-huh. En política, las presencias y las ausencias siempre provocan comentarios y se vale. Ahora, ¿qué podemos interpretar de su ausencia? Muchas cosas y cada quien está en libertad de hacerlo. Por ejemplo, que si sabía que iba a estar allí Josefina en su destape o en su inicio de campaña, iba a tener un público muy afín a ella y que nada le favorecía a Rafael en sus muy legítimas aspiraciones de ser el candidato de Acción Nacional. Dicho en otras palabras, no era su terreno, no vería muy eh, redituable su presencia, pero esto de ninguna manera implica que haya una divis división, José. Yo más bien creo que se pudo tratar de una agenda que no se lo permitió o un cálculo político perfectamente lícito y explicable. ¿A qué voy ahí si es la fiesta de Josefina? Mejor ocupo mi tiempo en lo que a mí me rinda mejores resultados. El Tengo Entendido quiere hacerle un reconocimiento en donde Ulises Ramírez, que fue su adversario en la contienda, precontienda por la, por la candidatura, eh, estaría presente y con el apoyo de Moreno Valle en, en un acto aparte. No sé si este acto se va a llevar a cabo o no mañana o se frustró finalmente, no lo sé. Es muy posible, pero de la información que yo tuve porque estuve ayer ahí con Josefina, con miles de mexiquenses, la mayoría mujeres, con muchísimo entusiasmo, y como tú lo has reportado, con el acompañamiento de la plana mayor del partido, o de muchos de la plana mayor, para no hacer a otros menos. El hecho de que yo fui informado ayer mismo, de que muchos o varios de los que aspiraban a estar allí, como por ejemplo José Luis Durán, y algunos otros, Rodolfo, que fue alcalde de Toluca, y Juan Rodolfo, y algunos otros, ahí estaban presentes apoyando a Josefina. Yo, la verdad, no recuerdo haber visto a Ulises, posiblemente no estuvo ahí, ojalá se dé un encuentro, ojalá se haga público, porque tú sabes que toda competencia debe de partir para que tenga posibilidades de éxito, de la unidad, de la concordia, y de la generosidad que entre compañeros de partido siempre debe existir. Un ejército de, dividido va inevitablemente a la derrota. En el Estado de México, todo apunta a que están en la línea de apoyar a Josefina los panistas mexiquenses. Y la plana mayor del partido, a través de Ricardo Anaya, con la presencia de Margarita, de Calderón, de varios gobernadores de distintos estados y de otros liderazgos, acreditan que Acción Nacional va unido buscando acabar con el monopolio político que allí se ha dado durante los últimos 88 años y que hoy tiene oportunidad ese electorado de tomar un camino diferente. 